Hej på vänner, Fredrik här och en ny video. Och vad ska den här videon handla om då? Jo, ni ser någonting här va? Det är Victron Energies IP65 batteriladdare. Och den här ska jag visa lite hur den fungerar. Och den här finns i olika ampärer också. Allt ifrån 5 ampere som den här, min garageladdare är, till upp till 25 ampere då. Så, ja, är ni intresserade hur den här fungerar? Häng på då, så ska jag visa. Ja, så där. Jag har förberett lite som ni ser. Jag har lagt laddan här. Här har vi stickkontakten som ska i sen då. Ni ser den röda kabeln. Röd krokodilklämma på pluspool. Svart krokodilklämma på minuspolen. Det är det som jag har gjort. Och det som medföljer IP65-laddaren är denna. Och det är ju en snabb anslutning så vi kan byta de här krokodilklämmorna till öljetter här. Ringkabelskor. Och det gör vi enkelt genom att byta den med den då. Så den medföljer. Den här finns även att köpa som tillbehör med en säkring då på pluskabeln. Ja, det jag gör nu är ju att koppla in 230 volt till batteriladdaren då. Så det laddaren har gjort nu, han har gjort en test. Han har checkat status på bilbatteriet. Han bestämmer sig för att gå på laddningssteg absorption. Vi går in nu och sen så öppnar vi upp blåtanden. Ja, då är vi inne i appen Victron Connect. Och där ni ser under My Devices är ju laddaren som jag har valt att kalla husbilsvloggen IP65. Och just nu så sitter jag 20 meter inom, alltså inomhus, 20 meter ifrån bilen som ni ser på den här bilden. Ganska skönt faktiskt att se om laddaren är klar på när man är inne så här. Och kan följa status. När jag trycker på husbilsvloggen IP65 så kommunicerar jag med blåtan då till laddaren och hämtar datan. Och här ser vi direkt laddningssteget eh, laddaren är inne i. Absorption charge. Och eh, under output här så ser ni voltage, spänning då, 14,6 volt och current 0, ja. 6 ampere. Stegen innan här, steget innan absorption charge, det är ju bulksteget och då laddar den ju med fulla muggar då, 5 ampere. Vi kan se, om vi går in i graf längst upp här, så ser ni de olika stegens förfarande då. Längst till vänster så har vi test, då testar vi laddan, batteriet, sen går den över. När han har fått status så går den över till nästa steg, laddningssteg som heter bulk. Och då så trycker han in så mycket det bara går. Och han laddar ju med full styrka oftast med 5 ampere som min laddare är på då. Sen går den över till absorption. Och efter absorption så går den över till float. Och sist så står det storage. Det är om man har batteriet stående slänge. History går vi över till. Högst upp till höger. Så ser vi historia. Historiken. Om eh, hur länge jag har eh, längst ner till eh, total står det längst ner till vänster. Operation time. Jag har laddat batteriet 18 timmar. Och det var helt dött batteriet. För att eh, det har dragit tjuvström någonstans i bilen. Och bilen har stått väldigt länge. Så att det tog en stund att ladda upp batteriet. Fördelen med den här batteriladdaren det är ju att den har just den funktionen att den kan ladda upp ett helt dött batteri. Och ni kan läsa mer. Jag kommer lägga en länk under den här videon också som länkas till Victron Energies sida för just den här laddaren då. Där ni kan läsa mer ingående vad de olika stegen och laddaren har för funktioner. Vi går tillbaka till status. 
Och vi ser här längst upp till höger ett kugghjul kan man säga. Det är settings och jag trycker på den så kommer vi in till settings då. Och längst upp till vänster så står det function. Ja, funktionen på laddaren är ju precis som det står charger att det är en laddare då. Trycker vi på rullgardinen där så ser vi att det står power supply. Vi kan alltså använda den till att förse en förbrukare med spänning och ström. Så vi kan drifta någonting då med funktionen power supply. Och under det står det charge preset. Jag har ju ställt in på normal. Och det finns andra. Längst ner där så står det litium. Advanced settings längst ner. Jag aktiverar den och så får vi upp en flagga, en varningsflagga som säger att laddaren fungerar väldigt bra utan att sätta några andra eh, gränser och spänningsförhållanden och så vidare. Men eh, vill man så kan man. Så att vi kan trycka OK där. Då kommer upp en ruta Advanced Battery Settings under den Advanced Settings. Då trycker jag där. Och då står ju Settings då Battery Preset på normal. Om jag trycker på den rullgardinen så kan jag få upp lite olika saker. Jag kan skapa preset, jag kan select preset eller user defined. Men om vi trycker på select preset så finns det förinställda för AGM, gel. Längst ner där så har vi smart lithium. Och det går att fixa och dona ganska mycket med den här laddaren. Och framförallt tycker jag det är skönt att sitta inne och läsa av status på batteriladdningen. När vi har kontakt via blåtand. Så att jag går tillbaka här. Stänger av Advanced Settings. Kryssar Settings. Och så är vi tillbaka till Absorption Charge-läget. Han visar status var laddaren är i för steg. Då. Och jag vet med grafen här att han... Ha lite kvar innan den är klar. Så så är det med denna. Jag tycker den är jättebehandlig, lätt att förstå. Men som sagt, jag lägger en länk direkt till Victron Energies hemsida där ni kan läsa mer om den här laddaren. Ja, så där mina vänner. Då var videon klar. Som ni ser där så ligger IP65-laddaren, min garageladdare. Jag tycker den är superrän. Man kan ju som jag visar sitta inne och se laddningen och se om det är klart och så vidare. Då. Hoppas jag kunde förmedla denna IP65 batteriladdare då, som man också kan ha som en fast laddare eller en power supply och så vidare. Ja, vad brukar vi säga på den här kanalen? Kör snyggt och ta hand om varandra. Tills nästa gång. Hej då!